വെൽക്കം ടു പ്രിൻസ്ലി തോട്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സ്ഥിതി വിവര കണക്കിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ബി ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് സി ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ എൻ എണൽ സംഖ്യകളുടെ മാധ്യം ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ മാധ്യം ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ മാധ്യം കാണുക ഓക്കെ മീൻ അഥവാ മാധ്യം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക തുകയെ അതിൻ്റെ ആകെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് സം ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ മറ്റ് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ മീൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സം ബൈ നമ്പർ അപ്പോൾ സം എന്നുള്ളതിനെ എന്ത് എഴുതുന്നു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ എത്ര എത്ര എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ ബൈ എൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇസ് ടു എൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ എം എൻ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദ ആൻസർ ഈസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ വൺ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മാധ്യം അഥവാ മീൻ കാണുമ്പോൾ സം ബൈ നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സം എന്നുള്ളതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഈ ഫോർമുല കൊടുക്കാം ബൈ എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത് എൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ എം എൻ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ദ ആൻസർ ഈസ് എൻ ഓക്കെ അടുത്ത് സി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഇ വൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ മീൻ അഥവാ മാധ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സം ബൈ നമ്പർ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സമ്മിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത് എൻ അപ്പോൾ എൻ എം എൻ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ദ ആൻസർ ഈസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് അതായത് മാധ്യം കാണുക ആദ്യത്തെ അമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ അമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ അമ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മീൻ അഥവാ മാധ്യം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക തുക ബൈ എണ്ണം അതായത് സം ബൈ നമ്പർ അതിൽ സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലോ എന്നിന് പകരം ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി മീൻ കാണാനായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം തുകയുടെ ആൻസർ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ബൈ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഫിഫ്റ്റിയും മുകളിലത്തെ ഒരു ഫിഫ്റ്റിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി അടുത്തത് സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമുല ചെയ്ത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൽ എൻ ഇൻ്റെ പകരം ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ മീൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു സം ബൈ നമ്പർ സമ്മിന് പകരം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഇന് പകരം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ സമ്മിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡിങ് വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷേഴ്സ് മാധ്യവും മധ്യമവും കാണുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീനും കാണണം മീഡിയനും കാണണം മീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്
എട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മീഡിയൻ അഥവാ മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാധ്യവും മധ്യമവും എട്ട് തന്നെയാണ് ആൻസർ ചിൽ ഫൈൻഡ് എ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മീഡിയനിൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എട്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എട്ട് നമ്പേഴ്സ് അതായത് രട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് രട്ട ഇവിടെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതണം എസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതണം അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം മിഡിൽ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മിഡിൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നടുവിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏവറേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുക ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ് എങ്കിൽ എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു നോക്കുക ഇവിടെ എട്ട് എൽസ് ആണ് ഇവിടെ ആക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ രണ്ട് സമം നാല് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നതും അതിൻ്റെ തൊട്ടതായ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഓക്കെ നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ ആരാണ് എട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ ആരാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു സീക്കൾ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികളെ ദിവസക്കൂലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ച പട്ടികയാണ് ചുവടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിവസക്കൂലി തന്നിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിവസക്കൂലിയിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സബ് ഡിവിഷൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളികളെ ദിവസക്കൂലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ വൺ എത്രാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ കൂലിയാണ് മധ്യമമായി എടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലി സങ്കല്പ പ്രകാരം എത്രയാണ് അടുത്തത് ദിവസക്കൂലിയുടെ മധ്യമം കണക്കാക്കുക അതായത് തൊഴിലാളിയുടെ കൂലിയാണ് മേഡിയൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് തൊഴിലാളിയുടെ ഡെയിലി വേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മീഡിയൻ കാണാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ആ ടേബിളിനെ നമ്മൾ ആൻസറിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു നൂറിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പർ ലിമിറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിലോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ തൗസൻഡ് അടുത്ത നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അതിനോടുകൂടി ഏഴ് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുക പോകുമ്പോൾ ടോട്ടലിൽ കിടക്കുന്ന തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ അവസാനത്തെ നമ്പറിൻ്റെ നേരെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ ആരാണ് കിടക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഓട് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം അറിയാമല്ലോ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നടുവിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ കൂലിയാണ് നമുക്ക് മധ്യമമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഏടെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ പതിമൂന്നാമത്തെ ആളുടെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ടേബിളിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക അതായത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇവിടുത്തെ എഴുന്നൂറും എണ്ണൂറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കാണുക ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസും കാണുക ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടുവും ട്വൽവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലത്തെ ഈ ഡിഫറൻസിനെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലത്തെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട
വേജും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ അപ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത കോളത്തിലെ നമ്പേഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സഞ്ചിതാവൃത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ അപ്പോൾ മിഡിലിൽ ആരാണ് വരിക മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് എവിടെയാണ് ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ആണ് നടുവിൽ കിടക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം പതിനാറിൻ്റെയും ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെയും നടുവിലാണ് ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാറ് വരെയുള്ള തന്നെ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് മുതൽക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെ ആണല്ലോ മിഡിൽ കിടക്കുന്നത് അതല്ലേ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ അതായത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ആളുടെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ആളുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകുവാൻ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി അടുത്ത പാഠത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്ക